Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sambali kita kita ni ayas adunaka tanya jawab lengkap tentang agama dan kehidupan oleh Syekh Dr. Ahmad Syarbasi. Aturan peraturan dalam peperangan lah. Ada tanya Syekh, tak kala bangsa Arab berperang melawan kekuatan Israel, apakah mereka juga mesti mematuhi aturan-aturan di dalam peperangan? Disiplin, 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 peraturan, peraturan, disiplin, disiplin uh, dalam peperangan. Eh. Atau apakah mereka berhak untuk menghadapi musuh yang rendah ini dengan menggunakan cara-cara sebagaimana yang telah musuh gunakan terhadap kita? Cara jahat, dia buat jahat, kita buat jahat juga. Kau gana. Kita mengetahui bahawa Allah SWT... Mendorong kaum muslimin untuk berlaku keras dalam berperang melawan orang kafir. Bagaimanakah pandangan anda dalam hal ini? Itu orang tanya Syekh. Nah, nah. Syekh jawab. Allah SWT telah berhirman dalam surah Al-Baqarah ayat 190 yang bermaksud dan perangilah di jalan Allah. Orang-orang yang memerangi kamu. Tetapi janganlah kamu melampaui batas. Jangan doa lalu. Eh. Kerana sesungguhnya Allah tidak menyuki orang-orang yang melampaui batas. Nah, dari ayat ini dapatlah kita tahu bahawa kita mestilah menangkal serba yang musuh pada kita. Kita mestilah memusuhi orang yang memusuhi kita dan kita mestilah memerangi orang yang memerangi kita. Namun kita tidak diperkenankan untuk memulai penyerangan dan permusuhan. Dan kita buat pasal, cari pasal. Lah. Kita ajak dakwah tapi kita tidak cari pasal. Lah. Kita juga tidak boleh membunuh orang yang tidak ikut serta dalam peperangan. Seperti kaum wanita, anak-anak, orang-orang tua dan orang yang tersedang sakit. Orang awal lah. Orang awal jangan terlibat. Kita tidak diperkenankan mengadakan perusahaan bangunan tanpa alasan. Kerana yang demikian itu dilarang oleh syariat. Jika kita tidak terpaksa melakukannya. Kalau kita tak terpaksa lah. Kalau terpaksa boleh buat dia. Hacu bangun dengan gabung. Kemudian setelah itu Allah SWT berfirman yang bermaksud. Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu. Maka tidak ada permusuhan lagi. Kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Surah Al-Baqarah ayat 193. Artinya jika mereka telah berpaling dari kesatuan mereka. Telah menghilangkan rasa permusuhan mereka. Dan telah mengembalikan semua hak kepada para pemiliknya yang sebenar, maka kita tak berhak lagi untuk memerangi mereka lagi. Kecuali orang yang berbuat zalim atau kembali melakukan permusuhan semula, langgar perjanjian, langgar tak pergi balik nak. Ha. Jadi kita buka cari pasar, buka cari musuh. Ha. Dan kita ni, kita nak buat benda baik. Kita nak dakwah Islam, kita boleh sekat dakwah. Ataupun kita nak bela orang Islam, atau bela orang siapa, kita boleh dia khianat ni. Kita bawa surai dah. Ha, Gitu lah dah. Kita ada perjanjian dah. Ha, perjanjian. Ha, kalau ada perjanjian, kita tiba je langgar perjanjian, kita lawan. Perjanjian, gitu lah maksudnya dah. Allah SWT juga berhormat dalam surah Al-Baqarah ayat 194 yang bermaksud. Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kamu, maka seseranglah ia seimbang dengan serangan yang terhadapmu. Ini ada dah. Kita balas atau kita perjanjian ni. Sekadar mana dia zalim ni. Setakat ada mana dia zalim tu, kita lawai dia lah. Kalau dia langgar perjanjian, dia khianat, dia timbul orang Islam, kita lawai dia. Gitulah maksudnya lah. Ayat ini memberikan isyarat kepada kita bahawa dalam melakukan serangan balas, kita mestilah menggunakan senjata yang setimpal dengan yang mereka gunakan untuk menyerang kita. Kerana kita tidak akan dapat mematahkan serangan kaum yang zalim kecuali dengan serangan yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Sehingga kejahatan mereka itu dapat dilumpuhkan matlamat dia untuk melumpuhkan kejahatan mereka, perkhianatan mereka. Oleh kerana itu, sebagai mufasir, Tok Guh Tok Guh Tafsir mengatakan bahawa sungguhnya musuh yang merangkai kita dengan menggunakan meriam, motor, motor, inilah apa, uh, pelupan dulu dah, atau gas peracun, wajib kita perangi dengan menggunakan senjata seperti yang telah mereka gunakan juga. Uh. Selama mereka terus menggunakan senjata terjata senjata tersebut kerana jika tidak demikian maka lebih hikmah syariat dari peperangan iaitu mencegah kesalahan dan menghancurkan kesenangan kesenangan lah. maksudnya menghancurkan orang yang ber, bertindak melampaui batas tu tidak akan terwujud Dalam juzuk kedua dari buku uh, Butulatun Islamiyah wa Arabiyah disebutkan bahawa Allah SWT telah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 133 yang bermaksud Hai orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu dan hendaklah mereka memenuhi, menemui kekerasan daripadamu. Dan ketahuilah bahawasanya Allah berserta orang yang bertakwa. Ha, ada ayat ni lah. Ha, ada orang salah syarah tu. Ada kata asal kau kafir, perang. Oh, berat gitu tak? Ha, 
Tapi tak apalah sini kata gana. Artinya mereka para musuh. Ha, tu maksudnya. Haruslah menyedari bahawa pada kaum ini terdapat kekuatan yang besar dan kekerasan. Yang kita lembek ada. Ha, ni maru hamah sungai balas dah. Yalah. Kadang. Dia upai benar tak? Dia khen nak ke orang okay, Palestin di, di kuasa Israel. Maksudnya orang okay, buah kuasa Israel lah. Nak. Dia timbuk Ismail, gocoh ke apa. Dia katok dan berdiri dan bunuh apa dah. Jadi hak Gaza ni ada senjata tak? Dia macam... Ada autonomi, ada kerja sendiri lah. Jadi, orang tembok balik lah. Gitulah kerja yang berlaku sama lah. Nah, jadi, kita kena berasa orang kapal tu dia kecil perut. Bukan sedap hati dia buat dah. Sehingga hal itu akan mencegah orang yang zalim untuk melakukan zaliman. Dan menjadi peringatan bagi siapa sahaja yang punya niat untuk melakukan zaliman. Biar kecil perut. Bukan sedap hati. Gitulah dah. Al-Quran berkata dalam surah Al-Anfa ayat 57 bermaksud dengan pembicaraan. Uh, uh, surah Al-Fa ayat 57, 57 Dengan pembicaraan yang tujukan kepada Rasulullah SAW Yang bermaksud Ini ayat ni Ya tujuh pada Nabi lah Maksud juga apa Jika kamu menemui mereka dalam peperangan Maka cerai beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka Dengan menumpaskan mereka Supaya mereka mengambil pelajaran Jadi matlamat ya Supaya orang-orang kapi orang yang salim Orang yang melampau ni Ambil pelajaran Bukan sedia hati dia Melakukan salimannya Sebagai mufasir, Tuk-Tuk Guru Tafsir mengatakan bahawa petunjuk agama untuk menggunakan kekerasan terhadap orang yang memulai penyerangan dan serangannya itu melewati batas adalah sesuatu yang disepakati di kalangan pemimpin perang. Jadi, um, matlamat perang ini untuk melumpuhkan. Uh, melumpuhkan musuh. Hmm. Jadi, kita kena kekerasan siapa dia lemuh. Nah. Uh, Okey. Kerana membiarkan musuh melakukan serangan yang melampaui batas tanpa memberikan balasan akan mendorong kepada kehancuran dan kerugian. Jadi kita biarkan tadi kau beratlah. Kehancuran total kata dah. Sudah hati dia. Dari penjelasan-penjelasan di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahawa kita mestilah memerangi musuh kita sebagaimana mereka memerangi kita juga. Kerana mereka itulah yang pertama kali melakukan segala serangan. Jadi kerana mereka tu jahat. Dan mereka tanah air kita dan mereka rampas dah. Jadi kita boleh serai balas ataupun berontok dah. Kewajipan-kewajipan seorang mujahid. Ada Tuan Syekh, seorang pejuang menyerang musuh dan membunuh beberapa orang dari mereka. Kemudian pejuang itu dikepung dan tertangkap sementara pada dirinya terdapat sejumlah rahsia kawan-kawannya. Apakah kewajipan dirinya tak kala dihadapkan pada seksaan? Apakah dia mesti bersabar dalam menahan segala seksaan atau mengaku? Bolehkah dia melakukan bunuh diri? Jika dia merasa khawatir dirinya akan membocorkan rahsia? Hmm, Sampai tak tu ya. Syekh jawab, kewajipan seorang pejuang yang telah mempersiapkan dirinya untuk kewajipan yang mulia ini adalah sekuat tenaga menyimpan rahsia yang berkaitan dengan saudara-saudaranya, seakidah dan setelah tanah air. Jadi, kena kena ingat, biasanya ia akan seksa untuk dapatkan maklumat lah. Ia cari orang lain pula dah. Syarat tidak membolehkan dia membuka sedikit pun rahsia mengenai saudara-saudaranya mengenai segala hal yang berkaitan dengan peperangan. Ia akan berakibat buruk bagi saudara-saudaranya yang lain atau akan mendatangkan keuntungan bagi musuh. Dia mestilah bersabar dan tidak mengaku. Selain itu juga perlu diperhatikan bahawa orang yang diberi kepercayaan melakukan tugas kepahlawanan ini mestilah orang yang kuat dan tegas. Orang yang mempunyai keinginan dan motivasi yang kokoh. Dan mempunyai kemampuan untuk menanggung segala kesulitan dan sesuatu yang besar. Kenegak. Oh, Beratlah. Setengah orang kata baik mati sebelum kenegak. Dia kenegak kan dan sesuatu tak mudah. Ni. Ha, nak bocor rahsia tu lah. Jadi dia kena sabar. Ma. Kerana kalau dia... Dia bocor, bila tentu je selamat juga. Lepas bocor ni bunuh petulah tak? Ha, macam-macam lah tak? Orang seperti mereka tidak boleh melakukan bunuh diri dengan alasan takut akan membocorkan rahsia pada musuh. Kerana Islam dengan tegas mengharamkan tindakan bunuh diri. Belah mana pun bunuh diri tak boleh walaupun takut bocor rahsia. Bahkan sebagai ulama mengatakan bahawa dosa yang timbulkan oleh tindakan bunuh diri adalah tidak jauh, tidak lebih sedikit dibandingkan dosa membunuh nyawa orang lain. Ha, kita dosa membunuh orang lain tu. Dosa tu tak? Bunuh diri, bunuh diri sendiri dah lebih besar dosa daripada bunuh di jiwa orang lain. Membunuh nyawa orang lain tu, kecil lagi dosa daripada membunuh diri sendiri. Imam Bukhara telah meratkan bahawa Rasulullah SAW bersabda mafumnya. Dahulu sebelum kamu, ada seorang lelaki yang mempunyai luka, dia mengeluh kesakitan. Kemudian dia mengambil pisau dan memotong urat nadinya. Darah pun terus mengalir sehinggalah dia mati. Kemudian Allah berkata padanya, hamba ku mendahli aku dengan membunuh dirinya, maka syurga haram untuknya. Siapa tahap tu yang ada orang orang berkhari ni? Nah. Dia kerak. Tu kan tak sabar. Kerana tak tahu yang sakit ke apa nak. Supaya suruh mati cepat, sesok Allah haram ke syurga baginya. 
Imam Bukhari dan Imam Muslim juga meratkan sebuah hadis dari Abu Hurairah Nahu. Abu Hurairah berkata maksudnya, Aku pernah bersama Rasulullah SAW menghadiri beberapa perangan. Kemudian Rasulullah SAW berkata mengenai seorang lelaki yang mengaku sebagai seorang Muslim bahawa dia ahli neraka. Dia berkata dia ni ahli neraka walaupun dia Muslim ni. Ketika lelaki tersebut ikut dalam peperangan, dia bertempur dengan sengit bersama kaum Muslim yang lain. Kemudian dia terluka. Setelah itu ada orang berkata kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, orang yang engkau kata-kata tadi sebagai ahli neraka telah berperang dengan begitu sengit dan kini telah mati. Rasulullah SAW berkata dia itu ahli neraka. Nabi kata dia ahli neraka. Mujahid ni bukan orang yang tak lebah ke apa sahaja. Dah. Ini orang yang mujahid. Orang yang jihad ke. Dah. Nyawa ni dah. Pertaruh, pertaruh hadir nyawa. Bukan duit. Eh. Kau muslimin hampir merasa ragu. Pelik. Eh, apa Nabi kata dia ni ahli neraka ni. Sedangkan dia ni pergi jihad kuat. Dah. Mereka berkata bagaimana mungkin dia boleh menjadi ahli neraka. Ketika mereka dalam keadaan ragu seperti itu. Ada seorang yang memberitahu kepada mereka. Bahawa sesungguhnya. Lelaki itu belum mati namun dia mendapat keluka yang sangat parah. Tak kala malam tiba, dia tidak sabar dengan lukanya tersebut. Kemudian dia mengambil pedangnya dan bersandar kepada pedangnya itu sehingga dengan itu dia membunuh diri sendiri. Dia petekar dia sendiri dah. Nah, dia tak tahu pendek, dia petekar dia sendiri kalau tak tahu yang sabar. Nah. Khabar tersebut disampaikan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun bersabda, maafumnya, Allah Maha Besar, saya bersaksi bahawa saya adalah hamba dan utusannya Allah. Di Nabi ni dia ayat gitu bukan sahaja kerana dia dapat maklumat daripada wahyu, daripada benda raib, Jibril ke gapa ke ada benda raib. Eh, jadi dia, benda tu adalah apa wahyu ni. Ha, dia bukan berdusta. Jadi, orang okay, tak tahu. Kalau Nabi sendiri tak tahu pun. Tapi dapat maklumat ni ahli neraka. Jadi dia kena ayat lah. Jadi kena kau ada sebab. Ha, sebabnya dia bunuh diri sendiri. Ya. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Bilal dan menyuruh manusia dengan mengatakannya. Sesungguhnya tidak akan masuk syurga kecuali diri yang berserah diri. Dan sesungguhnya Allah tidak akan memperkuatkan agama ini dengan lelaki yang berbuat kejahatan. Okey, tidak tak? Sesungguhnya Allah tidak memperkuat agama ini dengan lelaki yang berbuat kejahatan maksudnya. Jadi orang yang masuk syurga ni kena serah diri masuk Islam betul-betul lah tak? Jangan bunuh diri lah. Dan ada orang ni. Islam Allah ni Islam dan diperkuatkan oleh orang yang buat jahat dia. Dia sendiri ni zalim, buat dosa banyak dia. Tapi ada perkara dia buat tu banyak jasanya pada Islam. Kesan pada Islam tu besar dah. Ada juga gitu dia. Nah, dia ni ahli neraka dah. Juga dah kan dia kafir ke ataupun dia ni bunuh diri ke dah. Tapi dengan sebab tangan dia tu banyak juga uh, Islam boleh topel lah dah. Jadi orang ni dia ada dia tak boleh. Dia tak boleh dari segi pahala tu dah. Pahala tu kan ada syirik ke ada gapa penghalang dia boleh pahala Walaupun dia ni memberi sumbang kepada Islam ha, Itulah nak jawabnya kita kena betul akidah kita Jangan buat satu dosa yang sangat besar Sehingga kebaikan kita ni tidak ha, ada nilai lah Tidak ada nilai ataupun nilai tapi tak pahala yang dosa besar sangat lah ha, Termasuklah bab ni lah Jadi jihad ni bagus dah Besar sangat pahala dia Tapi tapi kerana dia tak sabar tu dia bunuh diri tu Dosa besar bunuh diri tu Melampaui dah uh, pahala dia jihad ni. Menyebabkan dia masuk neraka dah. Ha. Tapi Nabi tak cerita juga kat neraka. Mungkin dia masuk ke syurga semula dah. Cuma dia besar sangat besar. Dosa dia tu bunuh diri dah. Dari sini menjadi jelas lah bahawa tidak boleh seorang mujahid seperti ini melakukan bunuh diri. Sebenarnya Allah bersama orang sabar. Jadi kena tahukan pada Allah. Bergantung kepada Allah. Doa pada Allah. Mendalai hati tu. Kita lah Allah selamatkan dia. Kita selamat dia daripada bocor rahsia kakak kepada dia walaupun menerima siksa yang besar minta pertolongan Allah nak sama ada Allah matikan dia sebagai syahid penjara dalam dalam penjara dibunuh ataupun dia sabar gitulah kita mohon pertolongan Allah Allah Maha berkuasa nak okay, lari dari peperangan uh, ada tanya nak syekh ni mengapa melarikan diri dari peperangan dihitung sebagai dosa yang membinasakan dosa besar sangat membinasakan sebab apa dah syekh jawab dah Allah SWT telah beriman dalam surah al-anfal ayat 45 yang bermaksud hai orang-orang beriman apabila kamu memerangi pasukan musuh maka berteguh hatilah kamu dan sebut dalam nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung kita pergi ni kita kena zikir dengan Allah sebanyak-banyaknya dah dan teguh hati dah dalam surah An-Nafa ayat surah 15 dan 15, 16, Allah SWT beriman yang bermaksud, Hai orang-orang beriman, Apabila kamu bertemu dengan orang kafir yang sedang menyerangmu, Maka janganlah kamu membelakangi mereka, mundur. 
Perang siapa yang belakang mereka mundur Waktu itu lagi dia pergi Kecuali berbelok untuk siasat perang Atau hendak menggabarkan diri dengan pasukan yang lain Maka sungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurukan dari Allah Dan tempatnya adalah neraka jahannam Dan amat buruklah tempat kembalinya Siapa tak tu lah kurang sembuh dah Ayat di atas mengatakan bahawa wahai orang beriman jika engkau bertemu dengan musuh-musuh yang kafir dan mereka maju untuk memerangimu maka janganlah engkau lari dan mundur dari mereka jika ada di antaramu orang yang melakukan demikian bererti dia telah berbuat dosa kecuali apabila hal itu dilakukan dalam dua keadaan sahaja pertama ia berperang dengan berpindah-pindah tempat kerana melihat bahawa itulah yang terbaik dia lakukan dengan berperang arah yang ketua atau perancang yang boleh lah Kedua, dia mundur dengan masuk untuk bergabung dengan sekumpulan pasukan kaum mukminin yang lain untuk memperkuatkan dan memberikan bantuan. Ha, Nundur tu perangkap besar. So, lagi dia ni nak dapat bantuan. Boleh lagi lah. Barang siapa yang mundur dari medan perang bukan dalam kedua keadaan di atas, maka dia akan timpuk oleh kerumukan Allah SWT. Kehidupannya akan berakhir di neraka dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Pasal kesayangan besar ni, kalau kita undur, tak menyuruh sehingga dia boleh pergi rapat. Lagi besar lah masalah ni. Masalah tentera Islam lagi besar nak. Walaupun kita lagi uh, menyebabkan lebih terancam uh, bagi bahagia bahagian belakang ni tentera Islam. Nah, jika kita walaupun terkorban nyawa memberi sangit, uh, serangan sangit mungkin dia payah sikit nak bergerak. Nambak sikit. Bolehlah tentera Islam yang di belakang ni mengambil strategi tertentu untuk mengalahkan musuh ni. Itu uh, keadaan lah. Keadaan pergerakan. Rasulullah SAW telah memberitahukan kepada kita bahawa lari pada masa peperangan adalah termasuk dosa yang sangat besar. Rasulullah SAW bersabda mafhumnya, jahilah olehmu tujuh perkara yang akan membinasakan. Membinasakan. Eh, membinasakan. Dosa membinasakan. Para sahabat bertanya Rasulullah, apakah tujuh perkara yang membinasakan itu? Rasulullah SAW bersabda mafhumnya berbuat syirik kepada Allah SWT. Sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, kecuali dengan hak. Memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari pa, lari pada saat peperangan dan menuduh seorang wanita mukmin melakukan zina. Tujuh perkara. Pertama syirik, yang kedua bunuh orang. Okay? Yang ketiga uh, riba, kepak anak yatim, maka harta anak yatim, maka harta anak yatim. Yang kelima lari daripada dia peperangan. Yang ketujuh tuduh hatinya wanita mukmin melakukan zina. Eh? Tujuh perkara dosa mubiqat yang paling dosa besar. Yang membinasakan. Allah SWT telah mencela orang yang lari daripada saat peperangan Uhud. Ha, daripada Uhud ni. Ha, masalah tu lah. Kucak kacir ni ada setengah tu lagi tak. Buah satu gagah lagi ni. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Imran ayat 155. Maksudnya, sungguhnya orang yang berpaling di antaramu. Pada hari bertemu dua pasukan itu, hanya saja mereka digelincirkan oleh syaitan. Disebabkan sebahagian kesalahan yang telah mereka perbuat di masa lampau. Dan sungguhnya Allah telah memberikan maaf kepada mereka. Sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi, kita kapi ni, orang Islam ni tak? Dia perihu ke? Dekat nak kalah lah, kita kata tak? Lepas tu bangkit semula tu, sehingga kapi tak jadi serai balik ni. Jadi, asal-asalnya, uh, jadi, dia perih tu jadi macam kalah sikit umat Islam tu kerana mereka tak dengar arahan Nabi turun dari bukit tak? Pasukan pemanah ni turun dari bukit. Yang ambil harta rampas yang pergi. Itulah Nabi kata jangan tinggal. Bukit ni belah lah mana pun. Dia tinggal. Dia tinggal tempat sebagai tempat benteng utama untuk serangan musuh ni. Jadi tak ada. Maka api mari serai ikut belakang. Serai ikut lain. Depan satu Khalid Al-Walid serai. Ada masa Khalid Al-Walid bukit Islam lagi. Menyebabkan kocak kaca tanah Islam. Jadi orang Islam ni kocak kaca tu lagi juga tak. Bukit sabar teguh untuk menghadapi musuh Islam. Jadi masa tu kira dosa lah. Tapi kena ingat, sahabat-sahabat ni walaupun dia dosa, sini ada ayat Quran telah, telah menyatakan, sebenarnya Allah maha pengampun lagi penyanyang. Allah telah memberi maaf. Nah, jadi maaf lah lah, sahabat-sahabat tu kita jangan suruh. Setengah tu dia kata, termasuk yang lagi ni, Usman bin Affan. Ha, eh. Tapi tak berbuat imam lah. Oh, ni kata ada pengaruh syiah, kali sebut imam Ali dia. Sebenarnya so, Usman bin Affan ni, dia tak terhen. Dia, dia pun bukan lah. Macam hebat panglima dia ni duit banyak dah. Dia banyak sumbang apa harta dia pada perjuangan Islam. Dia dari segi kemahiran perang tidak sehebat Umar Al-Khattab. Nah, sehebat Sayyidina Ali ke apa dah. Ha, jadi dia ni ku Hamzah ke apa tak siapa tahu tu kehebatan dia ni peperangan. Cuma dia ni ada ada kemahirannya bisnes niaga dan kaya lah. Sayyidina Uthman ni. Jadi dia ni perang juga. Cuma ni dia ada kada gitu ke kacang bila ke. Ha macam lagilah sikit nak. Nak guna dah. Ah setiap orang ni ada kemahiran tertentu dah. 
Dia kurang gar- bisa sikit Bak perai ni kan Masa main bak afan Jadi orang kata dia ni Haa jahat ni lah Pokok menafik Pokok yang uh, Nak membunuh uh, Sena Osman tu Jadi dia tu dia macam-macam Tu masuk lagi dia perai Cerita hak lama tu Orang kata tak usah Okey buk Okey lah dah Benda lama Tapi dia bawa cerita Dia bawa cerita lagi Nak ngoduh Cerita hak jaman perai bila lagi tak Orang kata kita Pilihan raya lama tu Pilihan kedua belah Tiga belah tu Isu lama bahasa ni, oh, nombor bakit-bakit. Semula dah, buat modal dah. Jadi benda gitulah menyebabkan Senang Osman ni tuduh gitu. Tapi, tapi kita ingat ayat Quran sendiri kata Allah telah memberi maaf kepada mereka. Pada sahabat-sahabat ni, termasuk dalam kata Senang Osman ni kata terlibat juga lagi. Apa dah dosa ni? Tak ada bau timbuknya. Bahkan, perperangan Uhud ni, Nabi kata tak kira lah hari hak lari kau, hak mati kau. Telah mati syahid dan diampunkan dosa ni oleh Allah. Dan mereka ni penyebab kepada kemenangan Islam seterusnya. Allah Subhanahu juga telah menge- mengecam orang-orang yang lari pada perang Hunain. Ha selagi berlaku perang Hunain dah. Perang Hunain ni kacau bila juga dah. Perang Hunain ni ramai orang Islam. Ha tapi dia masuk tempat orang okay, dah. Tempat orang okay ni tempat Hunain ni tempat orang okay, kafir yang mana dia telah bersiap sedia dengan benteng yang kukuh dan perancangan strategi yang cekak lah. Ha, walaupun nampak ramai waktu masa tu kacau bila tambah-tambah lah. Kamah hak baru masuk Islam. Ha dah, dia berasa agah dah tentera ramah kita tak kalah trik ni ni orang kapun tak aman dah berapa ribu tinggal dah. Tapi tentera Islam tu ramah dah. Ha, dalam surah Pra'uhna Una ni dalam surah At-Taubah ayat 25 hingga 27, maksudnya sesungguhnya Allah telah menolong kamu hai para mukmin dalam peperangan yang banyak. Ha, peperangan sebelum tu menyesal umat Islam dah. Uhud dah apa nak kalah tapi tidak ada kalah teruk benar. Ha, kalah teruk tapi ha, dia bangkit semula sehingga kafe tu tak jadi nak serai balik dah. Terik. Ha gitulah cerita dia. Jadi uh, banyaknya benda lah hak lain tu punya teruh lah. tak ada kalahnya. Uh, sehinggalah penghunan ni penghunan telah bebas Mekah dah. Fatah Mekah dah ni. Nak serai kapal tu memang rasa tidak apa tidak a uh, masa masa menentang kerajaan Islam lah. Dan ingatlah peperangan Hunain iaitu di waktu kamu menjadi congkak bongkak kerana banyaknya jumlahmu. Jadi jadi agah. Nah. Jadi bukan lagi hati ni bergantung pada Allah tapi bergantung pada kekuatan tentera. Nah. Maka jumlah yang banyak itu tidak lagi memberikan manfaat kepada dirimu sedikit pun. Dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu. Jadi bumi yang luas itu berasa sempit. Bukan apa tentera yang ramah, penyokong yang ramah, yang podok. Nah. Kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Lari tu. Dia kacang bila ni. Dia suruh musuh ke kanan ni. Strategi apa. Kau kape di situ tu. Kamu sakit lah. Di Hunai, di Hunai tu dah. Jadi dia jadi kacang bila ni. Kena Allah menurunkan ketenangan pada Rasulnya dan kepada orang yang beriman. Dan Allah menurunkan bala tentera yang kamu tidak melihatnya. Oh, ada juga dah. Walaupun perang huna ni ramai dah Islam. Kacau bila dah. Tapi ada juga pertolongan. Dan Allah menurunkan bala tentera yang kamu tidak melihat, tiada melihatnya. Dan Allah menimpakan bencana kepada orang yang kafir. Dan demikianlah pembelasan pada orang yang kafir. Sedang itu Allah menerima taubat dari orang yang dikurun di kendakinya. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ha, jadi selepas tu. Macam mana lah walaupun tu Dah sekali jadi Masa suruh diri jugalah ha, dah. Jadi Bukan ni sakih lah Pok-pok ni juga ha, Lepas batu pada Nabi tu Masa Nabi ha, peringkat awal Ada awal tu dah Gitulah dah Jadi lepas tu dia Kalah Dan macam-macam tawan ni Lepas tu nikah Macam-macam lah ceritanya Sehingga akhirnya Barulah Haa uh, Haa uh, Berjuruh kalah dia Dia tu lah Tunduklah dah. Dari dari peperangan termasuk salah satu dosa yang besar Kerana hal itu akan mendatangkan kehinaan dan kelemahan pada umat Islam Dan akan menyebabkan kekuatan batil dapat mengalahkan kekuatan yang hak Ini boleh jadi tetra Islam itu pakai kalah lah Kalau kita lagi ya. Kalau bertahan-bertahan itu adalah masa sikit Untuk tetra Islam yang belakang buat persediaan lah Untuk mengukuhkan tetra Tiba-tiba kita lari Kacau bila ada hak depan ni oh, tak, Takut Nah, jadi benda tu akan lebih merosakkan kekuatan tentera Islam Sehingga berakhir dengan berkuasanya orang yang sesat atas orang yang memperoleh petunjuk Allah SWT beriman kepada para hamba yang beriman Maksudnya janganlah kamu bersikap lemah Dan janganlah kamu pula kamu bersedih hati Padahal kamu lah orang yang paling tinggi darjatnya jika kamu orang beriman Surah Al-Imran ayat 139 Selanjutnya Allah SWT juga berhiman dalam surah Al-Munafiqun Ayat 8 bermaksud kekuatan itu hanyalah kepunyaan Allah Kepunyaan rasanya dan kepunyaan orang mukmin, Tetapi orang munafik tidaklah mengetahui. 
hak mempertahankan diri. Ada seorang tentera Arab yang digaji oleh pihak Inggeris dan dipersiapkan untuk berperang melawan sekelompok orang-orang yang sebangsa dengannya. Orang-orang Arab tapi nak bayar gaji kau putih supaya lawan orang sebangsa dengannya orang Arab dan orang Islam lah. Komandan satuan tentera telah memerintahkan dia untuk berperang melawan saudara-saudara sebangsanya sendiri. Dia pun pergi melaksanakan perintah komandannya itu dengan terpaksa. Eh. Kerana jika dia membangkang maka dia akan dipenjara dengan masa, dengan dan dengan masa tahanan tidak diketahui kapan akan berakhirnya. Dia kena jaga lah, kau putih. Eh. Di tengah-tengah peperangan di antara tentera dengan para penduduk negeri, tentera Arab tersebut melihat bahawa dirinya dikepung oleh sekelompok penduduk yang berusaha membunuhnya. Lalu dia mempertahankan dirinya dan berhasil membunuh seorang dari mereka. Apakah tindakannya itu dihitung sebagai tindakan pembelaan diri yang dibolehkan oleh agama? Apakah tentera Arab tersebut tetap boleh berada dalam kesatuan tenteranya setelah itu? Tentera bersekutu. Ya, oh putih lah. Dan Syekh menjawab, Allah SWT telah beriman dalam surah An-Nisa ayat 92 hingga 93. Maksudnya, Dan tidak layak bagi seorang mumin membunuh seorang mumin yang lain. Kecuali kerana tersalah tidak sengaja. Dan barang siapa yang bunuh seorang mumin kerana tersalah hendaklah dia memerdeka ke seorang hamba sahaya. Yang beriman serta membayar diat yang diserahkan pada keluarganya si terbunuh itu. Kecuali jika mereka keluarga terbunuh bersedekah. Jika ia si terbunuh dari kaum yang muslimu, padahal ia mukmin, maka hendaklah si pembunuh memerdeka ke hamba sahaya beriman. Dan jika ia si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah ia si pembunuh membayar diat yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh, serta memerdeka ke hamba sahaya yang beriman. Ibu kes raja kena bayar diat dan dia kena bayar berdeka ke hamba sahaja. Lah. Para siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia si pembunuh berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara bertobat kepada Allah. Nah, kalau dimaafkan, tak? Dan adalah Allah maha pengetahui lagi maha bijaksana. Dan para siapa yang membunuh seorang mumin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam. Kekal ia dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya, melaknaknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Hmm. Jadi Rasulullah SAW telah bersatu maafahnya, barang siapa yang menyerang kami dengan senjata, maka dia bukanlah bahagian dari kami. Okey, macam bukit orang Islam lah. Tak? Bunuh sama-sama Islam ni. Dalam riwayat lain, bunyinya sebagai berikut. Maksudnya, barang siapa yang menghunuskan senjata kepada kami, maka dia bukanlah bahagian dari kami. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga bersabda maafahnya, janganlah salah seorang di antara kamu memperlihatkan menghunuskan senjata atas saudara yang lain. Yang lain. Kerana dia tidak tahu mungkin syaitan akan menarik tangannya, mendorongnya untuk menggunakannya sehingga dia terjerumus ke dalam lubang api neraka. Ha, jadi takut dia buat pedih, tak kabar jadi ngamak, tak keluar tu, jadi bunuh. Nih. Bunuh saudara seislah dia, masuk neraka dah dia. Nak no, beli minta maaf, nak tobat, oh, okay, main payuh lah dah. Seorang Muslim mestilah membela saudaranya. Dia tidak boleh berada di barisan musuh dan juga tidak boleh memerangi saudaranya. Allah SWT beriman dalam surah Al-Mumtahanah ayat 1 bermaksud hai orang beriman. Jikalau kamu mengambil musuhku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampai hakan kepada mereka berita-berita Muhammad kerana merasa kasih sayang. Ha, jadi jangan duk, jangan duk buat sayi nak musuh-musuh Islam ni. Dulu ni ada lah cerita Hatib bin Abil Balta'ah ni. Dia ni pergi atas surat kerana nak suruh selamat anak-beranak dia. Get ready lah. Supaya bersiap sedia jangan terbunuh. Nah, kalau perai berlaku ha, antara tentera Islam dengan tentera kapi di Mekah eh, di Mekah lah. Jadi dia bukan nak, nak bocor rahsia. Eh, matlamat ni nak suruh selamat anak-beranak dia duduk Mekah ni. Hati biar bin Bata'ah. Tapi disebabkan benda tu dia jadi bahaya. Muka orang kapi tu siap sedia dengan tentera yang lebih hebat. Menyebabkan boleh kalah tentera Islam. Ha, dia panggil sekutu-sekutu yang jauh. Bukan masalah anak-beranak dia sahaja tak. Masalah lain dah. Maka benda tu satu dosa besar lah. Tak boleh lah. Tapi Hati biar Bata'ah ni tidak dihukum bunuh oleh Nabi. Walaupun Umar ni tak bunuh kan dia ni kan dia terlibat dengan peribadah. Nabi kata ada dalam Quran ada sebut dong orang yang terlibat peribadah dan buat lagu apa pun dimaafkan. Jadi menyebabkan dia dimaafkan lah. Tapi nak yang bunyinya besar kesan dia kalau bocor sungguh. Tapi Nabi sekat tengah jalan lah. Surat tu pada seorang perempuan tu. Tapi sekat tengah jalan. Ali lah. Rada'ahu pergi ambil. Pergi sekat pergi ambil tak. Itu cerita dia dah. Jadi orang kapin tak boleh buat baik. Eh, tak boleh duduk bersama-sama mereka. Begitu juga orang bahas kalau kita duduk negara. Contohnya mereka ni ya, wajib tentera tu wajib ni. Kerahat tenaga. Dia duduk, duduk di Amerika. You kerahat tenaga masuk tentera ni perih lah. Di Afghanistan ke eh, di mana dia. Di huh, Iraq ke apa habis dia paksa. Eh, termasuk Islam ni. <coughs> Jadi kita takut. Kita terlibat lah. Kita bunuh sama-sama Islam. 
Nah tu dah tak mahu ada negara-negara begitu tu Hak tu dilarang setengah-setengah nama tu Kata haram tu duduk negara bukit Islam tu <coughs> Kerana ikut suruh ke negara ni orang <coughs> Dari nas-nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW di atas Kita dapat tahulah bahawa tentera yang bergabung dengan barisan yang musuh Untuk berperai melawan saudaranya yang seakidah Dan setanah airnya telah melakukan suatu kejahatan yang sangat keji Yang tidak layak dilakukan oleh seorang Muslim Dan seorang anak bangsa yang memiliki harga diri Ya yeah. Tak, tak sepatutnya lah. Salah seorang fukuhak berbicara mengenai dosa orang yang akan didapatkan oleh seorang Muslim yang memerangi Muslim yang lainnya. Fukuhak tersebut berkata maksudnya. Dosa yang lebih besar dan lebih keras pengharamannya dalam agama Allah SWT. Dan syariat Islam adalah seorang memerangi saudaranya dan berdiri di barisan musuh-musuh Islam yang berusaha memerangi bangsa-bangsa Islam dengan maksud untuk merampas kemerdekaan dan menguasai mereka. Musuh-musuh Islam itu menghujani rumah-rumah penduduk yang cinta damai dengan roket dan mortar. Lah. Maksudnya, alah, perlu pandu lah. Dengan maksud untuk menjajah negara dan perbodohkan penduduknya. Mereka menyudutkan Islam dan para pemeluknya dengan berbagai cara yang keji. Maka, sungguhnya tindakan memberikan bantuan pada mereka dalam peperangan seperti ini. Walaupun peperangan itu bukan dengan kaum Muslimin. Dalam bentuk apa pun, apalagi dengan ikut serta berperang di pihak mereka adalah sesuatu yang sangat-sangat diharamkan dan terhitung sebagai dosa yang besar, yang paling besar. Terkadang jelas-jelas telah kufur jika seorang Muslim memandang hal itu sebagai sesuatu yang halal. Kali dia masuk bergabung dengan teror kapil nak bunuh orang Islam, dia kata tak apa, maka kapil lah dia. Kerana tindakan tersebut berarti memberikan kekuatan pada musuh dan membuat mereka mampu mencengkam dan menguasai kaum Muslimin yang lainnya. Siapa lebih orang besar, korang sakit dia. Baik dia kena jaga, kena bunuh dan jaga daripada dia. Pergi uh, terlibat bunuh orang Islam yang lain dah. Biar masuk jaga, masuk jaga. Kalau tak tahu selama mana pun, ada kemungkinan lepas-lepas tu dah. Sebuah tahun, dua puluh tahun kau tunggu orang tak. Mati dia jaga pun lebih baik daripada kita bunuh orang Islam. Dia tengah, apa, kerana terlibat yang tentera, tentera KP ni, membunuh orang Islam. Lebih teruk lah. Tentera yang telah membunuh saudara seagamanya dalam bentuk sebagaimana telah dikemukakan dalam perutan yang di atas telah melakukan lebih dari satu dosa. Pertama, dia telah berdosa kerana membawa senjata untuk menyerang saudaranya seagama. Dan kedua, dia telah membunuh salah seorang dari saudara seagamanya walaupun dengan alasan mempertahankan dirinya. Dia mestilah menyesali perbuatannya itu bertobat dan meminta ampun kepada Allah dan memberikan diak kepada keluarga yang terbunuh jika dia mampu. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni apa yang telah dia lakukan. Tapi pintu taubat masih terbuka lah. Dia tak ada bun- dia, dia bunuh sore itu. Okay. Mempertahankan diri dia kata, dia ke lah mana pun. Orang okay, telah anggap dia musuh Islam dah bersama tentera kapi. Ha, dia pun kena tobat dan kena bayar dia lah Dia kata kalau kalian terpaksa ni bukan sengaja nak bunuh kata, Dia kata lah Tapi kalau terpaksa bunuh kata, dia tak mampu lepas dia dah Dia kata percayakan diri Tapi apa yang maksud tentera kapi Baik yang maksud jaga dah Maksud jaga tu kena seksa ke apa pun Daripada dia bunuh orang Islam lain Baik kena seksa nak Sepatutnya gitu lah nak Islam dan keselamatan ada tanya Syekh, ada yang mengatakan bahawa Islam adalah agama yang menyerukan kekerasan dan menentang ketenteraman. Islam ni ditegak ditegakkan dengan mata pedang dan macam-macam tuduh yang terhadap Islam dah. Sejauh manakah kebenaran dan kesalahan pendapat ini? Di Syekh menjawab, terdapat banyak kebohongan dan bermacam-macam dusta yang dialamat kepada Islam sementara Islam berlepas diri dari semua itu. Salah satu kebohongan itu adalah anggapan bahawa Islam adalah agama yang menyerukan kekerasan dan menentang kedamaian dan keselamatan. Ada pula yang kata Islam ditegakkan dengan mata pedai dan macam-macam itu. Padahal Islam merupakan agama yang paling banyak menyerukan pada keselamatan dan kedamaian. Mendorong umatnya menyebarkan keselamatan dan memenuhi ajarannya dengan kecintaan terhadap keselamatan dan kesejahteraan. Cukup sebagai bukti untuk itu bahawa Allah SWT menjadikan salah satu asma'nya, nama-namanya dengan sebutan Aslam. Sebagai pengingat bahawa dia adalah sumber dari segala keselamatan. Zat yang menyeru kepada keselamatan dan mencintai keselamatan. Itulah Islamnya. Islam telah menjadikan ucapan penghormatan timah balik di antara para pengikutnya dengan kata-kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, kasih sayang dan keberkahan Allah tercurah ke atasmu. Islam menjadikan akhir setiap saat yang dikerjakan <coughs> beberapa kali setiap hari dengan mengucapkan kata-kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan rahmat Allah tercurah atasmu. Ucapan tersebut diucapkan oleh orang yang solat ketika menengok ke kanan dan ke kiri di akhir pada akhir solatnya. 
Jika kita merujuk kepada Al-Quran, nescaya kita dapatkan pembicaraan yang berulang-ulang mengenai keselamatan dan seruan kepada keselamatan. Jadi, Al-Quran pun duduk cerita pasal selamat, keamanan, jangan khianat kau orang, jangan bunuh orang, kau senang. Benda tu adalah tunjang keselamatan. Ada. Al-Quran Karim berkata dalam surah Yunus ayat 25 yang bermaksud Allah menyeru manusia ke Darussalam, syurga, negeri keselamatan lah Darussalam ni. Dan menunjuki orang yang dikendakinya kepada jalan yang lurus yang Islam. Al-Quran berbicara mengenai orang yang soleh yang ber- dan bertakwa. Bagi mereka disediakan Darussalam syurga pada sisi Tuhannya. Al-Quran juga menjadikan ucapan penghormatan bagi orang mukmin pada hari akhirat dengan ucapan salam salam penghormatan kepada mereka. Jadi orang mukmin pada hari mereka menemuinya dengan adalah salam. Ya. Hmm. Jadi salam di hari di salam pop pop orang dari syurga tu ialah salam dah tak masuk bila salam pop pop orang dari syurga ni. Al Quran juga memberitahukan pada surah Ar Rahman ayat 24 ucapan para malaikat tak kalah masuk menjumpai orang mukmin. Jadi orang malaikat jumpa orang Islam ni orang mukmin ni disebut apa? Dan malaikat malaikat masuk ke tempat tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan salam sejahtera bagimu atas kesabaran yang telah engkau lakukan. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu jadi pintu syurga ni. Mereka tunggu bagi salam. Nak tunggu masuk orang-orang yang Islam orang mukmin yang masuk syurga. Islam tidak menetapkan perang kecuali untuk mempertahankan diri, menolak serangan musuh dan menuntut pembebasan tempat atau pem- manusia yang diduduki dijajah dan dieksploitasi. Islam ni nak dakwah ke, nak elok ke benda syirik ke ataupun nak bagi keselamatan kepada orang-orang yang bukan Islam pun. Tiba dia masuk kat, dia masuk tak beri dakwah. Ha, tu ada hak je kot nak, nak suri ada. Tambah-tambah nak ada keselamatan lain, khianat, kakak-kakak pun tak. Ha, lagilah kuat alasan untuk menyerang musuh-musuh Islam. Al-Quran berkata dalam surah Al-Hajj ayat 39 yang bermaksud. Telah diizinkan berperang bagi orang yang diperangi. Kerana sesungguhnya mereka telah dizalimi. Dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 194, Al-Quran berkata maksudnya, Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu. Jadi kita kena serang itu seimbang. Jangan kita ni melampaui batas lah. Al-Quran juga berkata dalam surah yang lain, maka tidaklah ada permusuhan kecuali atas orang yang zalim. Surah Al-Baqarah ayat 193. Sementara dalam surah Al-Baqarah ayat 190, Allah SWT berhiman maksudnya, dan perangilah di jalan Allah. Orang-orang yang memerangi kamu Tetapi janganlah kamu melampaui batas Kerana sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas Islam menetapkan bahawa orang mukmin Mestilah menggunakan cara perdamaian Apabila musuh-musuh mereka telah menghentikan permusuhan Jadi kalau dia minta perjanjian damai Kita kena terima dah Menerima prinsip-prinsip perdamaian Yang berlandaskan keadilan Kebenaran dan kesedaran Serta mengembalikan hak yang telah dirampas Pada para pemiliknya jadi kita minta dalam perjanjian damai tu Mengapa gapa-gapa kena beri balik kan? Oleh kerana itulah Al-Quran Karim mengatakan Dan jika mereka condong kepada perdamaian Maka condonglah kamu kepadanya Dan bertakwalah pada Allah Dan sungguhnya dia lah maha mendengar Lagi maha mengetahui surah Al-Nafal ayat 1 Islam ni nak damai Kalau boleh nak damai bukan pergi kan? Islam menetapkan perang semata-mata Untuk membela hak-hak orang yang dizalimi Pergi-pergi ni kerana kena zalim Ada orang yang telah dizalimi Kena pergi lah Contohnya bunuh orang Islam berapa orang Apa nak pergi dah? Nak pergi tiba-tiba, dia kata orang sudah pergi-pergi dah. Dia nak pergi, bayar radiak ke apa, dia setuju ke apa, untuk elok perang. Jadi boleh terima dah. Tapi dengan syarat, betul-betul dia yakinilah dengan tipu dia pun dah. Allah SWT berhormat dalam surah An-Nisa ayat 75 dan 76. Dia bermaksud, mengapa kamu tidak mau berperang jalan Allah? Dan membela orang yang lemah, baik lelaki, wanita, wanita dan maupun anak-anak yang semuanya berdoa. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang zalim penduduknya. Berilah kami perlindung dari sisi engkau. Dan berilah engkau kami penolong dari sisi engkau. Orang yang beriman berperan di jalan Allah. Dan orang kafir berperan di jalan Tawud. Jalan syaitan. Ya. Kerana itu, perangilah orang-orang syaitan itu. Kerana sengguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. Jadi, musuh-musuh Islam ni sebenarnya lemah. Nih. Walaupun nampak canggih lemah. Tapi yang ada masalah, kita je tipu kita ni, dia kena pelaga sama dengan Islam ni. Tengok Afghanistan, dia cocok hari ni, cocok hari ni lah. Di Iraq, dia nak menang tu, dia tidak sendiri je cocok. Orang Syiah dah. Afghanistan pun, Pakatan Utara tu, Syiah. Begitu di di Iraq pun, sebelum Amerika masuk, Amerika ni royak tentera canggih pun, nak kuat angin lah. Dia suruh pokok-pokok Syiah ni masuk, suruh lah. Lepas bila dia tak atas bom, 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 bom,
tentera tentera syiah ni daripada Iran dan sebagainya masuk surai dah masuk surai-surai secara darat pun tak nak ha ni berani lagi pok syiah bani pok putih ni tak surai-surai jadi pok pon ni dah dia cara nak menang tu tidak menang dengan jadai dia semata kadang-kadang dia guna orang Islam yang jahat syiah ke apa dah di dalam Islam terdapat enam nas yang banyak sekali yang menekankan bahawa Islam adalah agama keselamatan, agama cinta dan agama persaudaraan kemanusiaan. Jadi, kena cerita benda ni. Dan Islam ni agama kedamaian. Dan benda-benda kita dengar pun, sepupu orang Kristian pun, dah, tak ada cerita lain. Ceritanya dama-dama, uh, uh, cinta-cinta tu. Dia tak cerita Nabi Yusun, cinta-cinta, cinta-cinta tu. Dia, dia, dia panggil provokasi apa pun, dia panggil. Oh, tu lah. Da'ayah dia tu, cara dia ni, dia main emosi tu. Padahal benda tu kagut nak. Uh, siapa kau ngaku anak tu. Katakan Nabi Isa anak tu. Eh, tu budak lalu dah kagut nak. Al-Quran mengatakan dalam surat Nisa ayat satu yang bermaksud. Hai sekali manusia bertakwalah pada Tuhanmu. Yang telah menciptakan kamu dari seorang diri sahaja. Mula-mula dah. Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya pula. Dan dari keduanya Allah perkembang biarkan laki-laki dan perempuan yang, yang banyak. Al-Quran juga berkata dalam surah Al-Hujrah ayat 13 bermaksud Hai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan Dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku Supaya kamu saling mengenal Di Allah SWT yang cipta kita ni Manusia ni berbangsa-bangsa bersuku-suku Matlamat utama ni so saling kenal-mengenal dah Buka yang balam, buka yang pergi Tapi So yang saling kenal-mengenal Iaitu mestilah setiap bangsa tu, setiap golongan tu Ada perbeza, eh? ada kecenderungan yang berbeza Jangan risau apa balam eh? Kena mengena faham memahami dah. Rasulullah SAW bersabda mafhumnya sebab baik kamu adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang yang banyak. Tu matlamat Islam ni untuk bermanfaat bukan untuk menjatuhkan orang lain. Jadi um, kalau kita saling kena mengena ya dia benda ni perbezaan ni biasa. Suami isteri kalau kira lah beza lah. Tak sama, tak cita rasa tak sama, minat tak sama dah. Jadi de, benda tu banyak tak sama tapi boleh Saling perlu bermelukai pun tak. Kalau sama, tak perlu pun tak. Okay, berbeza tu. Saling perlu bermelukai dah. Ha, jadi, kalau saling maaf-maaf ke tidak, uh, tidak membesar ke perbezaan itu, jadi rumah tangga tu akan bahagia lah. Tapi kalau rumah tangga tu, duk, duk bakit benda yang berbeza dah. Benda yang tidak uh, apa uh, percanggihan dah. Perbezaan minat dah. Kecenderungan minat berbeza. Kalau duk ukit hotel kat. Tak bahagia semua rumah tangga ni. Ha, gitu lah tak. Dalam masyarakat yang besar, dalam pokok-pokok yang besar, mazhab-mazhab fiqat Islam. Uh, jadi, mesti ada benda yang kita bersatu padu. Nak. Dalam kita masyarakat, kita majmuk, orang Cina, India, berbeza. Jangan digobah-gobah ke perkara yang berkata perkara ni, benda yang boleh menyebabkan pecah belah. Nak. Kita balah, pergi, tak, tak, tak sudah. Nah, sedangkan, sebenarnya kita tengok setiap katakan, peristiwa Nebelah Mi pun tak. Uh, dulu dok 1999 ko ke apa dok peristiwa 13 Mei peristiwa 99 tahun 99 dan perkawinan dan sebagainya kita tengok ada pok-pok yang kalah dia raya dia buat kacau bila dah kan dia marah dah jadi ada orang dia cocok tengah jalan jadi kita jangan terpengaruh dengan uh, perkawinan inilah ya uh, sebenarnya banyak masalah lainlah rasuah dan sebagainya menyebabkan ketidakadilan yang berlaku dah uh, Rasulullah SAW bersabda sebab baik kamu ada orang yang paling bermanfaat bagi orang yang banyak dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda mafhumnya seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari kejahatan lisan dan tangannya dan seorang mukmin adalah orang yang manusia merasa aman dari kejahatannya. Jadi orang Islam ni yang al muslim men seliman muslim min lisan ni yadih. Orang Islam ni yang orang yang selamat daripada tangan dan lisan dan tangannya. Ya, jadi orang muslim ni selamat daripada kejahatannya. Jadi tak orang Islam ni dia tidak suka kepada Uh, keganasan, peperangan, perbalahan itu sepatutnya, sepatutnya Islam. Dia mudah memaafkan. Dia tidak bangkit. Duk ungkit-ungkit perkara lama. Uh, dia mudah memaafkan. Itu barulah cara Islam sebenarnya. Dan bukanlah Islam tegakkan di atas mata pedang. Dia cerita. Dalam itu, dia perang ni. Dia perang ni bukanlah orang Islam. Ya, ada orang kapi sama-sama dia perang. Tak. Tapi nak cerita. Uh, nak buruk Islam ni. Dia kata kau orang Islam sahaja perang tak. Dan sebuah hadisnya Rasulullah SAW mengatakan bahawa yang termasuk perbuatan yang sangat utama dan mendasar dalam Islam adalah menyebarkan kesejahteraan dalam alam semesta. Jadi, matlamat utama Islam ni supaya selamat seluruh dunia. Bukit perai, bukit baluh ni. Demikianlah kami melihat bahawa Islam adalah agama keselamatan dan kedamaian dan bukannya agama kekerasan dan permusuhan. Bahkan ada orang putih ni. 
Yang ni reporter lah ada Orang pemberita Kena tawar ke Afghanistan Tapi Dia hidup di sana Dia akhirnya masih Islam Dia kata Dia tak gambar Jahatnya orang Islam ni lah Bunuh orang kot Saya tak Jahat seorang kot Saya dia mula takut Kecuk kerut lah dah Dia adalah rutin lah dah Kena ikat pula ke Afghanistan Orang Afghanistan ni Tidak Tidak kena ke dia Beri makan molek ke apa Cara molek Sampai ke dia dibebaskan Lepas tu Dia ayat dia masuk Islam dah Dia kata Ketenangan bersama orang-orang yang Orang oh, Islam tu Setelah Islam dah Bukan kena tak perlu lu dah Bukan diseksa macam Apa Kain tahanan di Amerika Kain tahanan di Amerika ni Tak kira orang oh, Islam kena Kena, kena tuduh Penggan lah Kena seksa tak mudah Ada yang mati Ada macam-macam dah Jadi kena kau Tentera Islam ni Dia sebenarnya Dia Lebih uh, Lebih tu lah Sebenarnya Islam tu Setiap mabar ketenangan Tengok lah Itulah benda-benda yang kita kena bawa mesej-mesej sedemikian. Wallahu a'lam subhanakallahu wa hamdika subhanakallahu wa hamdika subhanakallahu subhanakallahu wa hamdika. Syallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.